えー、和紙下町探偵団ゲイさんです。今日はね、中央区の日本橋小網町に来てるのだ。で、ここら辺ってね、ちょっとね、表通りがさることながら、ちょっと奥の方というか、路地入っていくとね、なんか昔ながらのいい感じの店がちょこちょこ残ってんだよね。ここなんかもさ、ここは建物は新しそうだけど、この隣なんか、なんか、大正ロマンみたいな感じの、何一応長屋になるのかなまあ店自体はね、やって、やってかどうか別としてね。一、二、ここは継ぎはぎっぽいね。でもまあ、レトロでいい感じじゃないで、今日これから行くのもそういう感じの店のうちの一つです。はい、今日行こうと思ったのはここだね。入湯者、あ、違った。投入者、喫茶飯の軽食。もう見るからに作りが。昔からあるって感じでしょレトロって感じだよねあよく見たら桃のマークうーんまあいいや入ってみようかあてよ先に何か選んどこうフォークカツがいいかな遠くカツライスを頼んだのだ。来ました。食べてみるのだ今風の超美味しい店ってんじゃないんだよな。
すごくありきたりな表現になっちゃうけど。昔ながらの懐かしさを感じるような美味しさっていうのそんな感じだよね。ポークカツライスか。まあでも高いコーナーかな。フライドレースが一番高いかな。あ、どうも先生、ガラピネ先です。どうもありがとうございでも全体に安いし余裕があるって感じかな難しいレトロでいいよね。皿のみナイフォークじゃなくて、走ってあたりが。昔の店って感じだよね。完食になった。ごちそうさまでした。ごちそうさま。ありがとうございました。六百三十円です。優勝者って変わった名前ですよね。銀屋さんだ。3時までだってだからちょうど時間だったかな2時半ぐらいに来たからあれだね3時近いとやってる店も少ないんだけど結構お客さんいたね入党者あと投入者投入者って名前の由来は昔ここはね牛乳屋さんだったんだってうんでも作りもさいいよねなんかレトロな感じだよねちょっとこっちの方へ行って帰ろうここら辺はでもさ何て言うんだろうなまあ、繊細は合ってるんだろうけどなんかまだまだねさっきもてか一番最初に言ったけどまだまだ古い建物とか古い店とか残ってんだよねここなんかよくないうなぎ清川店の前にさらっと柳があったりもみじがあったりこういう店はあれだね、あのー、食べなくても
もう外観見ただけでうまそうに思えちゃうよね入ってみたくなっちゃうねうん暑いなちょっと木陰入ろうここがねペンテルのねペンテルって文房具のペンテルの本社あここは何度か紹介してるからいいねほらモニュメントっていうか囲いがペンの形でペンクレームかなでねえっ、ー、とさっきの店は昭和明治二十何年にできたんだけど、えー、と牛乳屋さんとしてねそれからしばらくやってなんかご飯も出すよみたいな感じでちょこちょこ軽くやってたんだけど、えー、と最終的にちゃんと食堂としてあの再オープン再オープンでいいんだろうな戦後再オープンしてから今に至ってるらしいよ、うん、あ青になったかな行こうでえー、っとカフェっていうかな喫茶店東京で一番の喫茶店っていうのは実はこの近くにあってここら辺なんだけどちょっとよくわからないな鎧橋っていう橋があるでしょこっから先が兜町ねここら辺のどっかにあったらしい店の名前分かってんだけどねメイゾンこうのすって店らしい昭和20違う明治20年ぐらいうんまあそんなわけで今日のところは昭和レトロな喫茶店兼レストランってことでお送りいたしました今日はこれでおしまいこれでいいのだあ名ゾンコーノス昭和じゃなくて明治20年代じゃなくてできたのは明治40年代でしただそうです。